മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലഘു പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മിസ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടൈമിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരളിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പര്യയന വ്യവസ്ഥയാണ് മനസ്സിലായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന കുടലിൽ നിന്നുള്ള രക്തത്തിനെ നേരെ നമ്മളുടെ കരളിലേക്ക് ലിവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി ഏതാണ് അല്ലെ ആ ബ്ലഡ് വെസൽ ഏതാണെന്നാണ് എക്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ലിവറിലെത്തി ലിവറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ വീണാക്കാവ നമ്മുടെ മഹാശിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഓർഗനിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പോർട്ടൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ മക്കളെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ഓക്കെ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ നമ്മുടെ ലിവറിൽ ബ്ലഡിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ടേക്ക് ലിവറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിവറിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ എന്താണ് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാക്കുക എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ലിവർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വീണ കവ മഹാസിരിയിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് സിമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ ആണ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ റൈറ്റ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ ഓർഗൻ ആസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ അനാദർ ഓർഗൻ ആസ് ക്യാപ്പിലറി അതൊരിക്കലും ഹാർട്ടിൽ എത്തില്ല അല്ലേ പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ ഓർഗൻ ഫ്രം വൺ ഓർഗൻ ആസ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒരു അവയവത്തിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ലോമികകളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ അനാദർ ഓർഗൻ അനാദർ ഓർഗൻ ആസ് ക്യാപ്പിലറീസ് മറ്റൊരു അവയവത്തിലാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അതും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ കുടലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ലിവറിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പല തരത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു അവയവത്തിൽ അല്ലെ ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഓർഗനിൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴും ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ വെയിൻസിനെയാണ് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ലിവറും സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ലിവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൂടി നോക്കി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ
നോക്കിയ മക്കളെ എ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതും ആൻഡ് ബിക്ക് എത്രയാണ് അതെ ഡയസ്റ്റോളിക് എൺപതാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണിൽ ഇത് തന്നെ ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ഇനി സീനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതിന് എൺപത് സിസ്റ്റോളിക് എൺപതും ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപതുള്ളു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് ആരുടെയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് തോന്നണേ ഒരു സംശയം വേണ്ട അല്ലെ നമ്മുടെ എയ്ക്കാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളത് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ആണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ബിയുടെ സംഭവം എന്താ ബിക്ക് കൂടുതലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി അറുപത് എൺപത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് സിക്ക് ആണെങ്കിലോ നൂറ്റി ഇരുപത് വേണ്ട ഭാഗത്ത് എത്രയേ ഉള്ളൂ എൺപതുള്ളൂ ആൻഡ് നൂറ്റി എൺപത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അറുപതുള്ളൂ കുറവാണ് അല്ലേ ഇനി മെൻഷൻ ഹിസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ആർക്കാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളത് അയാളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് പറയുക അപ്പോൾ ആർക്കാണ് നോർമൽ ഉള്ളത് എയ്ക്കാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ബി പാട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ മക്കളെ മെൻഷൻ ദ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റൈറ്റ് എനി ടു ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്കുള്ള ആൾ ആരാണെന്ന് പറയാം മൂന്നാൾക്കാരാണുള്ളത് അതിൽ ആർക്കാണ് രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് കുറച്ച് നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പഠിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്ന മക്കളല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം സാധാരണ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാം ഈ മാറ്റം വരുത്തണം ഡയറ്റിൽ ഇത് കഴിക്കരുത് അത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കാ മക്കൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നൂറ്റി അറുപതും എൺപത് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആള് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി ആണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ബാർ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇയാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നോർമൽ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ നല്ലപോലെ വ്യായാമം ചെയ്യുക ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെയോ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് റെഗുലർലി ജങ്ക് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരമൊക്കെ അല്ലെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരമൊക്കെ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ തേർഡ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഹസ് നോട്ട് ഇൻ വെയിൻസ് ബട്ട് ഇൻ ആർട്ടറീസ് ദാറ്റ് ഫീൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിൽ ധമനികളിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ധമനികളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വാൾസിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധമനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറീസിനെ പറയുന്നേ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിരകളെ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ധമനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറീസിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആർട്ടറീസ് വിത്ത് ഹൈ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെ കാരണം ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദി ഹാർട്ട് അല്ലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ ഒന്നുകിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ സിസ്റ്റാളിക് പ്രഷർ നൂറ്റി ഇരുപത് ആൻഡ് ഡയസ്റ്റാളിക് പ്രഷർ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എൺപത് എം എം എച്ച് ജിയും ആണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാണ് എന്തുള്ളത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി അറുപതും അതുപോലെ തന്നെ എൺപത് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക വ്യായാമൊക്കെ ചെയ്യാം ജങ്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധമനികളിൽ ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധമനികളാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെസൽസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡ് ഹൈ സ്പീഡിലും പ്രഷറിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയാൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടൻഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് രക്തം എല്ലാ ബാധ്യക്ക് എത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വാട്ടറും മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരാണ് ഇതില് എ ആരാണ് ഇതിൽ ബി അപ്പൊ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിസ് ഒരു ക്ലൂ തരാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 പോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതും കുഴലാണ് ഇതും കുഴലാണ് പക്ഷെ എന്ത് ഇല്ല ഇതിന് പോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് ഏ അല്ലേ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴല് കുഴലുകൾ പോലെയുള്ളത് അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോഴ്സ് ഉള്ള കുഴലുകൾ സീവ് പോഴ്സ് ഉണ്ട് സീവ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോയം ആണ് ഫ്ലോയം വെസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈലം ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലം ടിഷ്യൂസ് ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് മെൻഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ എയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈലം ടിഷ്യൂസ് ആണ് ജൈലം ടിഷ്യൂസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റൂട്ടിലുള്ള വാട്ടറും മിനറൽസും എല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ലീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം കാരണം ലീവ്സിലല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താ സോ എന്താണ് കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം റൂട്ട് ടു ലീവ്സ് എവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ജൈലം ടിഷ്യൂസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ജൈലം ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രീ ടോപ്പിലേക്ക് ഈ മിനറൽസും വാട്ടറൊക്കെ എത്തിക്കാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ളാണ് സസ്യസ്വേദനം വഴിയുള്ള വലിവ് രണ്ടാമതായിട്ട് റൂട്ട് പ്രഷർ റൂട്ട് പ്രഷർ റൂട്ടിലെ മർദ്ദം മൂന്നാമതായിട്ട് കൊഹേഷനും അഡിഷനും കൊഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ മോളിക്യൂൾസ് ജല കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ മോളിക്യൂളും ആ വെസലും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഉള്ള ആ ഒരു കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ആൻഡ് സൈലം ടിഷ്യൂസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മക്കളെ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈലം ടിഷ്യൂസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെസൽസും ട്രക്കീഡ്സും വെസൽസും ട്രക്കീഡ്സും ആൻഡ് ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് സീവ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സീവ് നാളി സീവ് നാളി അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാനിയൻ സെൽ സഹകോശം ഇവർ രണ്ടുപേരും മറക്കരുത് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്